ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எஸ்பி கிளப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இப்போது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்த மாதிரி நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷனை வந்து கொண்டு போகணும் எப்போ எக்ஸாம் இருக்கும் எந்த மாதிரி பேட்டர்னில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும் அண்ட் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்மளில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நல்லா பட் நிறைய பேர் இன்னும் ப்ரிப்பரேஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமலே இருப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து எப்படா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சமயம் ஆசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பட் சில பேர் வந்து எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எழுதிக்கலான் இருப்போம் யாராக இருந்தாலுமே இனி இந்த டூ மந்த்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபெப்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு மெயின்ஸ் இருக்குது சாலிடாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த நவம்பரில் பேலன்ஸ் ஒரு டென் டேஸ் இருக்குது டிசம்பர் ஃபுல்லாக ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் தென் ஜான்வரியில் ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக டேட்டுன்னு சொல்லலை ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் வந்து யார் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தென் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் எலிஜிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க என்ன சிலபஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற டவுட் வரும் ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு செக்ஷன் இருக்குது இங்கிலீஷ் குவான்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீசனிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குவான்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒன் ஹவரில் நம்ம ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணோம் இண்டிவிஜுவல் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸில் எப்படி இருக்கும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ரீசனிங் இருக்கும் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து குவான்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே இதுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைமுக்குள்ளாடி நம்ம முடிக்கணும் ஸோ டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஒன் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் எந்த பேசிஸில் இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக செவன்டி டு எயிட்டி வைப்பாங்க எக்ஸாம் அதுக்கு கீழே வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது எக்ஸாமோட டஃப்னஸ்ஸை பொறுத்து எயிட்டிக்கு மேலே போகுமான்னு கேட்டால் கிடையாது எக்ஸாம் அந்த அளவுக்கு லைக் ஆர்பி அசிஸ்டண்ட் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கு மாதிரியெல்லாம் ஈஸியாகவும் இருக்க போகிறதில்ல ஓரளவுக்கு மோட்ரேட்டாக ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் கருதிருப்போம் இல்லையா அதை விட கொஞ்சம் கூட டஃப்பாகவும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ செவன்டி டு எயிட்டி கட் ஆஃப் மேபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளோட ஸ்டேட் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்டேட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி இப்போ தமிழ்நாடுக்கு வந்து நமக்கு நார்மலாக ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி நம்ம கட் ஆஃப் வச்சுக்கலாம் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் இது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸ் கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும் எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இது மெயின்ஸ் வந்து செகண்ட் பார்ட்டு இப்போ இந்த கட் ஆஃபில் தான் எக்ஸாம் வந்து இருக்க போகுது ரெண்டு எக்ஸாம் தான் இன்டர்வியூ கிடையாது ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு இதுதான் சிலபஸ் எக்ஸாம் பேட்டர் இனி அதுக்கு நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இப்போ தான் வந்து எக்ஸாம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு மூணு ப்ரிலிம்ஸ் தான் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயத்தோடு இருக்கவங்க என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது கேட்டகரி எத்தனை ப்ரிலிம்ஸ் வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு வந்து வீக்கே மெயின்ஸ் தான் ப்ரிலிம்ஸ் எல்லாம் நான் சா அடிச்சு தூக்கி போயிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஸ்பிரண்ட்ஸும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக உள்ளவங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ பிகினர்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதின ஐடியாஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல வந்து வீக்காக இருக்கீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லை கான்செப்ட் புரியாமல் இருக்கா ஸோ அந்த வீக் ஏரியாவை பார்த்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்குது டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மினிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க் டெ
சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் அண்ட் தென் டிஏ இது அஞ்சு டாபிக் போக நம்ம அப்ளிகேஷன் சாமில் வந்து ஈஸியான டாபிக்ஸாக பார்த்துக்கோங்க லைக் ஏஜஸ் ரேஷியோஸ் பார்ட்னர்ஷிப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த மாதிரி உங்க நீங்கள் ஒரு சில டாப்பிக்கில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்கல்ல அந்த ஏரியாவில் அந்த டாப்பிக்கில் எந்த சம் கொடுத்தாலுமே வந்து நம்ம நல்லா போட முடியுங்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து குவான்ஸுக்கு தென் செக்ஷனல் மார்க் டெஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய போட்டுகிட்டே வாங்க ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அது எக்ஸாம் மாடரேட் லெவலில் இருக்கிறதுனால அந்த டைமுக்குள்ளாடி நம்ம மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸை கரெக்டாக போடுறதுக்கான ப்ராக்டிஸை வந்து இப்போலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் மார்க் டெஸ்ட் போடும்போதே வந்து நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் தெரியாத கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கும்போது டக்கு டக்குன்னு நமக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் தென் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷுக்கு வந்து மூணு கேட்டகரி கிராமர் கண்டிப்பாக படிக்கணும் வெக்காபுலரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ரீடிங் காம்ப்ரிகென்ஷன் இந்த மூணு பார்த்தையுமே வைக்கிறதோட நீ பாட்டாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் காம்ப்ரிகென்ஷனுக்கும் வெக்காபுலரிக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டிருப்பாங்கல்ல அதை நீங்கள் பாருங்கள் தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரையும் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் அண்டு ஜம்பிடு சென்டென்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது க்ளாஸ் டெஸ்ட் ஜம்பிடு சென்டென்ஸ் இதெல்லாமே இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பார் ஸோ இங்கிலீஷில் வீக்காக இருக்கிறவங்க பயப்படாமல் டெய்லி வந்து அடா ப்ராக்டிஸ் மார்க்கு உங்களுக்கு என்ன டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் உள்ள மார்க் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் எடுத்துருங்க ரீசனிங் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்போம் ஆனால் எங்கே நம்ம ஸ்டக் ஆகும் அப்படின்னா பசில்ஸில் வந்து ஸ்டக் ஆகும் ஸோ அதுக்கும் வந்து டைமர் வச்சு பசில் சால்வ் பண்ணுங்கள் அடா கிவ்ஸ் வந்து என்ன ஆனாலுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும்னா முடிக்கணுங்கிற ஸ்பீடில் வந்து முடிக்கிறது வரைக்குமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ளோர் பேஸ்டு பசில் சர்க்கிள் பேஸ்டு பசில் பிளட் ரிலேஷன் பேஸ்டு பசில்ஸ் லீனியர் பசல்ஸ் இந்த மாதிரியான பசல்ஸ் வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நம்மளால் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பசில் தான் நம்மளை சுற்ற விடுவாங்க அதுவும் நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா போட முடியும் அண்ட் சிலாஜிசம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்க மாதிரி மாதிரி இப்போ ட்ரிக்கியாக கொஞ்சம் கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான சிலாஜிசம் படிச்சுக்கோங்க இன்னி குவாலிட்டி எல்லாமே கண்ணால் பார்த்ததும் போடுற மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி ஒரு பசில் வந்து ஸ்டக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை இம்மிடியேட்டாக விட்டுட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷனுக்கு நமக்கு அந்த டைமுக்குள்ளாடி போகணும் ஸோ அதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டெய்லி ரெண்டு மொக் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் போட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் அந்த ஸ்பீடோட நிறைய கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் முடியும் செய்யும் செகண்ட் கேட்டகரி பீப்புள் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ரிலிம்ஸ் நம்ம எழுதியிருப்போம் ப்ரிலிம்ஸ் பற்றின ஒரு பயம் இருக்காது மெயின்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வீக் ஏரியாவாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடணும் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸை இப்போலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மற்றவங்களும் வந்து பிகினர்ஸும் வந்து படிக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டெய்லி டெய்லி படிக்கிறது உங்கள் ஷெடியூலோட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம்ஸு ஆல்ரெடி நிறைய தடவை கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைங்கும் போது நமக்கு அதுக்காக வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து எஃபர்ட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் ப்ரிலிம்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் வந்து டெய்லி ஒன் ஒன் ஒன்று போட்டுட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே அஃபேர்ஸ் க்ளவுடில் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த சோர்ஸில் படிக்கிறீங்களோ நல்லா நீட்டாக தெளிவாக இப்போலேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டோடனே ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹார்ஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து டெய்லி டெய்லி ஒன் வீக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரிவிஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் படிக்கிறது ப மேபி முன்னாடி நம்ம படிக்காமல் இருந்தோன்னா படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் டைம் இருக்கிறதுனால டெய்லி ஒரு ஒரு வீக் கரண்ட் அஃபேர்ஸை இன்னும் படிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸும் கூட உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் ட
ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்து அதுக்கான வீடியோஸ் பார்த்து அதை ட்விஸ் போட்டு நம்ம வச்சுக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக ப்ரிலிம்ஸ் முடிக்கும்போது நம்ம எல்லா மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்ம படிச்சுருப்போம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மெயின்ஸ் மார்க் லிஸ்ட்டும் போட்டு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் இப்போது நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க மாசாக பண்ண போகிறோம் அடித்து தூக்குறோம் இப்படியெல்லாம் நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பத்து நாள் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஊசி போன பட்டாசு மாதிரி ஆகிடக்கூடாது எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்குமே இந்த ஸ்பிரிட்டோட இந்த இதோட மோட்டிவேஷனோட வந்து நம்ம பண்ணணும் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கு ஃபெயில் ஆகிட்டோமே இந்த எக்ஸாம் கிடைக்கலையே நமக்கு வந்து எஸ்பி கிளர்க்கு முடியுமா இது அப்ளை பண்ணணுமா அப்படி எதுவுமே யோசிக்காதீங்க இது ஒரு நல்ல சான்ஸு இந்த இயரில் வந்து இனி அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வருமான்னு கேட்டால் டவுட்டு தான் ஏன்னா எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த எக்ஸ் எஸ்பி கிளர்க் வந்து ஜான் ஃபெப்பில் வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு லைஃப் சேஞ்சு கேமாக வந்து இருக்க போகுது அதனால் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஃபோக்கஸ்டாக கன்சிஸ்டண்டாக டெய்லி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோமோ இருந்துட்டு போகிறோம் மேபி இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ் நம்ம எஃபர்ட் போட்டால் லைஃப் வந்து மாறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எந்த பேங்க்கு எப்படி மர்ஜ் ஆனாலும் ப்ரைவேட்டைஸ் ஆனாலும் எஸ்பிஐ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் வந்து லைஃபே வந்து மாறக்கூடிய தருணம் இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் நம்ம கையில் தான் இருக்க போகுது அதனால் வந்து நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் வந்து இதை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே பாருங்கள் நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கா லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் அப்படின்ட்டு நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எஸ்பி எக்ஸாம் முடிகிறது வரைக்கும் அப்பப்போ நம்மளோட ரிவ்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் நான் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ் கூட நான் ட்ரை பண்ணுறேன் தூங்காமல் வீடியோ எடுத்து எடுத்து வைக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஒர்க் ஷெடியூல்னால எனக்கு வந்து போட முடிய மாட்டேங்குது பட் இந்த எஸ்பி கிளர்க் வந்து சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அண்ட் நல்ல எஃபர்ட் போட்டு படித்தா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு தீபாவளி ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஒரு பொங்கல் எல்லாமே நமக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது எஸ்பிஐயோடு சேர்ந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லோரும் நல்லா படிங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இது ரிலேட்டடாக எஸ்பி கிளர்க் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க யாருமே எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணாமல் விடாதீங்க வேக்கன்சியை பற்றி நான் ஏன் ரொம்ப பேசலை அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆள் செலக்ட் ப ஒரு ஆள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சீட் இருந்தாலே போதும் அதனால் வந்து இந்த ஆர்பி அசிஸ்டண்ட்லாம் மூணு வேக்கன்சி நாலு வேக்கன்சிக்கும் வந்து நிறைய பேர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே வந்து செலக்ட் ஆகி போகிறாங்க அப்போ மேபி இந்த எஸ்பி கிளர்க்கில் வந்து நம்மளாக கூட இருக்கலாம் செலக்ட் ஆகி போகிறதுக்கு அதனால தான் நம்ம செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வேக்கன்சி போதும் அதுக்காக அந்த சீட்டில் உட்காரதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு படிப்போம் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் கேளுங்க என்ன வீடியோ போடணும்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் நல்லா படிங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் பை பை டாட்டா ஆல் தி பெஸ்ட்